Bienvenidos al canal Alesia, un espacio donde la fe y el cine se unen en armonía. Prepárate para sumergirte en inspiradores devocionales cristianos y descubrir emocionantes películas que fortalecerán tu espíritu. Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga. Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Mateo 18.20, donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. La reflexión de hoy se titula Los Encuentros con el Señor. Después de su resurrección, Jesús reunió a sus discípulos en Galilea, provincia despreciada de Israel. El Mesías rechazado y crucificado, ahora resucitado, se convirtió en el centro de la reunión de los creyentes. Los once discípulos acudieron a la cita y recibieron una nueva misión junto con la promesa del Señor. Yo estoy con vosotros todos los días. Mateo 28, 20. El Evangelio según Juan muestra que el domingo de su resurrección, el Señor se presentó en medio de sus discípulos en el lugar donde ellos estaban reunidos en Jerusalén, estando las puertas cerradas, y les dijo... Paz a vosotros. Juan 20, versículos 19 y 26. Sencillamente, sin ritos ni reglas, hoy el Señor Jesús también reúne a su alrededor a los que creen en Él. Su persona y su obra tienen suficiente atractivo para cautivar y alimentar sus afectos y sus pensamientos. Lo que espera de ellos es su amor por Él. Es cierto que este amor se expresa de forma individual por medio de una vida verdaderamente consagrada a Él, pero este amor también puede expresarse colectivamente junto con nuestros hermanos y hermanas en Cristo cuando nos reunimos con gozo en torno a Él para escucharlo, orarle y cada domingo alabarle y adorarle. Dice la Biblia, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Primera de Pedro 2, 4. Suscríbete ahora para recibir tus dosis diarias de estas lindas reflexiones y no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Juntos crearemos una comunidad llena del amor de Cristo. Espero que disfrutes cada momento de este viaje lleno de luz y esperanza. Dios te bendiga. <música>